Szanowni Państwo, za mną widzimy jedną z dwóch głównych bram wjazdowych do Starego Miasta, Bramę Krakowską. Została ona wybudowana z polecenia Kazimierza Wielkiego. Jej budowa rozpoczęła się rok po najeździe Tatarów, który miał miejsce w roku 1341. Początkowo była prostokątna, wiele niższa, w wysokości około 12 metrów, bez przedbrania. Przy bramie dobudowano na początku XVI wieku. Brama zamykana była broną, a do miasta prowadziła kładka lub zwodzony most. Brama krakowska jest symbolem i wizytówką miasta Lublina. To po przekroczeniu tej bramy najwięksi władcy polscy udawali się w dalszą drogę do Krakowa. Do bramy krakowskiej ściśle przelegały mury obronne wykończone krenelarzem. Za krenelarzem znajdował się chodnik strzelecki prowadzący do kolejnych baszt rozlokowanych w odległości około 30-40 metrów od siebie. W czasie walk przy świtach między zębami krenelarzu rozlokowani byli łucznicy, którzy odpierali atak przeciwnika. Długość linii obwarowań wynosiła około 1050 metrów. Na początku XVI wieku korona muru została na pewnych odcinkach zmodernizowana przez zamurowanie prześwitów i utworzenie parapetu ciągłego ze strzelnicami. Widzimy przekrój oryginalnego muru obronnego przylegającego do baszty półokrągłej. Mur ma około 2 metrów szerokości. Wnętrze jego wykonane jest z kamienia wapiennego, najbardziej pospolitego materiału budulcowego na tych terenach. Zewnętrzną część, czyli lico, stanowią cegły. Podczas prac archeologicznych, które odbyły się w czasie budowy hotelu Alter, wewnątrz kamienicy odkopano masywny mur obronny z kamieni wapiennych na zaprawie wapienno-piaskowej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że owe resztki solidnego muru to pozostałości baszty. Szanowni Państwo, nazywam się Maksymilian Zon, jestem przewodnikiem miejskim PTTK po Lublinie. Zapraszam serdecznie na spacery ze mną, na których dowiecie się wiele ciekawych rzeczy na temat Lublina i jego historii.